สวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นคลิปที่สองต่อจากเมื่อวานโจทย์ต่อมาก็คือว่าหลังจากเมื่อวานเนี่ยเราเซตโหลดบาลานซ์ให้ช่องแวนหนึ่งกับแวนสองกับอุปกรณ์ไมโครติกแล้วต่อมาเราจะมาเซตอุปกรณ์ CCTV แล้วก็ DVR ต่างๆนะครับให้กับคนใช้งานจากภายนอกสามารถดูผ่านอินเทอร์เน็ตดูกล้องอะไรดูกล้องดูการบันทึกภาพจากวงแลนได้จะเรียกว่าเป็น i ไอพีพอร์ตโฟร์ตโฟร์วอร์ดดิ้งนะครับเรามาเริ่มกันเลยก็คือว่าอาท้าความก่อนท้าความก็คือจากโจทย์ของลูกค้าเนี่ยก็คือต้องการว่าอยากทำโหลดบาลานซ์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตเวลาดาวน์โหลดอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่สองก็คือว่ามีกล้อง CCTV ในการกล้อง CCTV เนี่ยผมจะแยกเป็น2คลิปคลิปแรกก็คือว่าเป็นการเซตให้จากภายนอกเข้ามาสู่อุปกรณ์ภายในก็คือ Port Forwarding แล้วก็ต่ออีกการอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นการทำ IP Binding นะครับก็จะเป็นการ f o r หรือบังคับให้อุปกรณ์ภายในออกเชื่อมต่อไปเปิดทางให้ออกไปสู่ภายนอกได้เ,เรามาเริ่มกันเลยก็คือว่าดูตามผมไปการทำพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ IP เราก็จะมาไฟวอลนะครับเราจะเห็นว่า Net m a n g o Service เราจะยุ่งอยู่กับไม่ไม่กี่อัน Forward ก็คือการ Net นะครับ Net ก็คือเป็นการ Forward Port Forward ไปยังอุปกรณ์ปลายทางเราก็คลิกบวกเลยเราจะสร้าง New Red r u e ฮอร์านะครับมีกี่มีกี่มีกี่อย่างมั้งนิวและรูเราจะเลือกเป็น destination นะครับซึ่งโอเคก็คือ destination net protocol นะครับเราจะเลือกเป็น TCP destination port destination port เนี่ยผมกำหนดเป็น8181ก็คือว่า port ประตูที่จะไปของอุปกรณ์ปลายทางเช่น DVR นะครับผมยกตัวอย่างเป็น DVR กับอุปกรณ์บันทึกดิจิตอลวิดีโอเรคอร์ดเดอร์ผมจะเป็นพอร์ต8เป็น1 in interface in interface ก็คือว่ามาจากอะไร p p p o e เอา1 3 b b ก็คือว่าจะเมื่อเมื่อเมื่อถูกเมื่อถูกการเชื่อมต่อมาจากแวนของ 3BB เนี่ยก็จะให้ forward ไปยัง port 8181ผมคอมเมนต์หน่อยว่าเป็น net form แวน1โอเคก็ก็จะเห็นทางซ้ายมือเกิดเป็น net form แวน1แอปพลายครั้งหนึ่งต่อมาเนี่ยเรามาเซตแอดวานซ์นะครับเซตเอ็กซ์ตาก่อนไม่ใช่แอดวานซ์ขอโทษทีเราจะมาเซตเดสติเชนแอดเดทไทส์นะครับเป็นอะไรก็คือเลือกเป็นโลเคอลไทส์ของอุปกรณ์ด้านในก็คือโลเคอลโลเคอลแลนด์นะครับความหมายของโลเคอลของโลเคอลแลนด์ก็แอปพลายไปต่อมาเราก็จะเซตในส่วนของแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยหมายความว่าเราจะตั้งค่าให้มัน destination net ไปยัง IP ปลายทางก็คือ IP ของ DVR พร้อมพอร์ตที่เราเซตเมื่อกี้นะครับให้กลับไปดูพอร์ตอีกครั้งหนึ่งก็คือพอร์ต8181นะครับ destination net ก็จะใส่ IP ปลายทาง 192.168.3.2 พอร์ต8181
1 9 2 6 8 3 2 5 1คืออะไรก็คือ IP ของเครื่อง DVR จะเปลี่ยนเป็น IP อะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราจะให้ที่เราจะให้มัน forward ไปแค่นี้เราก็จะ forward เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่ยากเท่าไหร่สำหรับ forward เดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อไปก็คือการทำ IP bending จากอันนี้ก็คือจากภายนอกเข้าสู่ภายในเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือทำภายในสู่ภายนอกโอเคขอบคุณนะครับ